லேட்டஸ்ட் எபிசோடுகளை விளம்பரங்களே இல்லாமல் காணுங்கள் சார் எனக்கு இந்த மேக்கப் எல்லாம் வேண்டாம் சார் நான் எப்பவும் போலவே இருக்க விரும்புறேன் செயற்கை அலங்காரத்தை நான் எப்பவுமே விரும்புறது இல்லை சார் தீபா என்னமா அதெல்லாம் இந்த காலத்து பொண்ணுங்க வீட்டை விட்டு வெளியில வரும்போதே சன்ஸ்கிரீனு மேக்கப்னு எதுவுமே இல்லாம வர மாட்டாங்க நீ என்னடானா கல்யாணத்துக்கே மேக்கப் வேணாம்னு சொல்லிட்டு இருக்க தீபா நம்ம லைஃப்ல ஒரு முறை நடக்கிற முக்கியமான விஷயங்கள்ல கல்யாணமும் ஒண்ணு அதுல நம்ம அழகா பிரைட்டா இருக்க வேண்டாமா சார் இவள கேட்டா அப்படிதான் சொல்லுவா நீங்க ஆள் அனுப்புங்க நான் இவ்ள சம்மதிக்க வச்சு பியூட்டி பார்லருக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷங்க சரிங்க சார் ராஜு சார் காலையில சீக்கிரமா வந்து தீபா முத பியூட்டி பார்லர் கூட்டிட்டு போயிட்டு அங்க இருந்து நேர மண்டபத்துக்கு கூட்டிட்டு வரணும் ஓகே சார் தீபா ஏன் உன் முகம் வாட்டமா இருக்கு இந்த கல்யாணத்துல உனக்கு எதுவும் விருப்பம் இல்லையா தீபா கவலையே படாத உன் மனசுக்கு பிடிச்ச பையனோட கல்யாணம் பண்ணி வைக்க வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு நாளைக்கு எல்லாரும் ரெடியா இருங்க மண்டபத்துக்கு போறதுக்கு வண்டி அனுப்புறேன் சரிங்க தம்பி
எனக்கு <laughs> நினைச்சா <laughs> நட்சத்திரா <laughs> போய் சொல்ல மாட்டா உங்க மேல அன்பு அக்கற பாசம் எல்லாம் வெச்சிருக்கிற பொண்ணு அதனால நட்சத்திராவ பத்தி அவ சொன்னதெல்லாம் கண்டிப்பா உண்மையா தான் இருக்கும் தீபா எனக்கு நல்லது மட்டுமே நடக்கணும்னு நினைக்கிறமான சொல்லுவாங்க அவங்களே அப்படி சொல்லும்போது என்னால நம்பாம இருக்க முடியல கார்த்தி நான் இப்பவே போய் அத்த கிட்ட இந்த விஷயத்தை சொல்லி கல்யாணத்தை நிறுத்துறேன் அனி அனி இருங்க என்ன கார்த்தி இந்த விஷயத்தை இப்ப அம்மா கிட்ட சொல்ல வேண்டாம் கேம் கார்த்தி வேண்டாம்னு சொல்றீங்க அம்மா நட்சத்திரா மேல ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்க அவங்க கிட்ட போய் நட்சத்திர பத்தி குறை சொன்னா நிச்சயமா நம்ப மாட்டாங்க நம்ம குறை சொல்லலே கார்த்தி நமக்கு தெரிய வந்திருக்கிற உண்மையை தானே சொல்ல போறோம் அண்ணி நம்ம சொல்றது இருக்கட்டும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் யார் சொன்னாங்கன்னு நம்ம கேட்டா நம்ம என்ன சொல்றது இந்த மாதிரி தீபா தான் சொன்னான்னு சொல்லுவோம் அதான சிக்கல அம்மா இதெல்லாம் நம்புவாங்களா அம்மாக்கு தீபா மேல ஏற்கனவே நிறைய கோவம் இருக்கு இப்ப நம்ம போய் இதெல்லாம் தீபா தான் சொன்னாங்கன்னு சொன்னா அவங்க நிச்சயமா நம்ப மாட்டாங்க அது மட்டும் இல்ல அவங்களுக்கு தீபா மேல இருக்கிற கோவம் இன்னும் அதிகம் தான் நீங்க சொல்றது உண்மைதான் கார்த்தி 
அப்போ நம்ம என்னதான் பண்றது அது சாலிட் எவிடன்ஸ் இல்லாம நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது நான் அந்த எவிடன்ஸ்க்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சீக்கிரம் கிடைச்சிடும் நம்புற கார்த்தி இத லேட் பண்ணாம சொல்லிட்டா நல்லதுன்னு என் மனசுக்கு படுது ஆ நீங்க சொன்ன அத்த நம்ப மாட்டாங்களா என்ன இல்ல நீ இதுல நான் மட்டும் சம்பந்தப்பட்டிருந்த பிரச்சனை இல்ல இதுல தீபா சம்பந்தப்பட்டிருக்கதனால கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா தான் ஹேண்டில் பண்ணோம் அது ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல நீ கல்யாணத்துக்கு இன்னும் நாள் இருக்குல்ல அதுக்குள்ள எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிரலாம் கவலைப்படாதீங்க சரிங்க கார்த்தி நான் வர அம்மா தாயே கார்த்திக்கும் தீபாக்கும் தான் கல்யாணம் நடக்கணும் அந்த நட்சத்திர தப்பான எங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி அத்தைக்கும் தெரிஞ்சு அவங்க இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்தணும் தீபா தான் இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா வரணும் நீ நினைச்சா எல்லாம் நடக்கும் ஏன் வேண்டுதல நிறைவேற்றி கொடுமா கொஞ்ச நாள் கச்சேரி இல்லாததால பாக்க முடியல நல்லா இருக்கேம்மா ரூபஸ்ரீ மேடம் நல்லா இருக்காங்களா ம் நல்லா இருக்கா தர்மலிங்கம் கல்யாண வேலையெல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருக்குமா சிவா தம்பி தான் கல்யாண வேலையெல்லாம் முழுக்க முழுக்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு எங்களை எந்த வேலையும் செய்ய விட மாட்டேங்கிறாரு ஓ அவர் மட்டும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க கல்யாணம் இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்காதுமா சிவா தம்பிக்கு தான் நாங்க காலம் பூரா நன்றி சொல்லணும் சரி அபிராமி அம்மாவோட மகன் கார்த்திக் இருக்கானே அவனுக்கு கல்யாணம் தெரியுமா என்னாச்சு என்ன எல்லாரும் டக்குன்னு சைலண்ட் ஆயிட்டீங்க கார்த்திக்கோட கல்யாண ரிசப்ஷனுக்கு ரூபஸ்ரீ கச்சேரிய புக் பண்ணிருக்காங்க ரிசப்ஷனுக்கு பெரிய பெரிய விஐபிஸ் எல்லாம் வருவாங்க அங்க என் பொண்ணு பாடுனா அவளோட ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கும் பெரிய பெரிய கச்சேரி எல்லாம் கிடைக்கும் அதனால தீபாவை நீங்க கார்த்திக்கோட ரிசப்ஷன்ல பாட அனுப்பி வைக்கணும் மேடம் நான் சொல்றேன்னு தப்பா எடுத்துக்காதீங்க நாளைக்கு தீபாவுக்கும் கல்யாணம் நடக்க போகுது இந்த நேரத்தில் நீங்க போய் கச்சேரி பண்ண கூப்பிடுறீங்க அதுவும் எங்க அந்த அபிராமி அம்மா வீட்டு விசேஷத்துக்கு ஆமாமா அந்த வீட்டு விசேஷத்துக்கு தீபாவை எங்களால அனுப்பி வைக்க முடியாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நாங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் வேற எங்கேயாவது கச்சேரினா சொல்லுங்க நானே அனுப்பி வைக்கிறேன் என்ன சொல்றீங்க பர்சனல் விஷயத்தையெல்லாம் தொழில வந்து கலக்கலாமா இது சரியில்லையே மேடம் அத்த அப்படி சொல்றாங்கன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அத்த மாமா ரெண்டு பேரையும் அவங்க வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போய் அசிங்கப்படுத்திருக்காங்க இந்த நிலைமையில அவங்க எப்படி தீபாவை அனுப்பி வைக்க முடியும் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது தீபா என் பொண்ணுக்காக எப்பவும் பாடுவேன்னு பால்ல அடிச்சு சத்தியம் பண்ணி கொடுத்திருக்கா அந்த சத்தியத்தை காப்பாற்ற வேண்டியது அவளோட பொறுப்பு தீபா நீ என்ன பண்ணுவியோ ஏது பண்ணுவியோ எனக்கு தெரியாது கார்த்திக்கோட ரிசப்ஷன் கச்சேரியில நீ பாடணும் அதுதான் நீ செஞ்சு கொடுத்த சத்தியத்துக்கு மரியாதை வரேன் 
தீபா அந்த ராஜஸ்ரீ சத்தியம் அது இதுன்னு சொல்லி உன்னை குழப்பி விட்டுட்டு போயிருக்காங்கன்னு வருத்தப்படாத நமக்கு நம்ம குடும்ப கௌரவம் தான் முக்கியம் என்ன ஆனாலும் சரி அந்த கார்த்தியோட விசேஷத்துக்கு நீ பாட போக கூடாது புரிஞ்சுதா ஹலோ யார் பேசுறது சார் நான் யாருன்றது முக்கியம் இல்ல நான் சொல்ல போற விஷயம் தான் ரொம்ப முக்கியமானது சிவான் ஒருத்தர் தன்னோட கார்ல போத பொருளை கடத்திட்டு போயிட்டு இருக்காரு இப்ப நீங்க போனீங்கன்னா அவரை போத பொருளோட பிடிச்சிடலாம் ஏமா இப்படி மொட்டையா சொன்னா எப்படிமா அவர் யாரு எந்த கார்ல போறாரு கார் நம்பர் என்னன்னு சொன்னா தானே நாங்க அவரை ட்ராக் பண்ண வசதியா இருக்கும் ஓகே உடனே வரோம் கான்ஸ்டபிள் வண்டியை ரெடி பண்ணியா ஓகே சார் ராஜு சார் நாளைக்கு அந்த தீபா மருமகளை வர்றத பார்த்து அந்த நாச்சி அப்படியே ரத்த கண்ணீர் வடிக்கணும் அத பார்த்து நான் ரசிக்கணும் சார் நீங்க சொல்றதெல்லாம் சரிதான் சார் ஆனா அந்த நட்சத்திரம் இப்ப நமக்கு எதிரியா இருக்கால சார் அவளால கார்த்திக் தீபா கல்யாணத்துல எதுவும் பிரச்சனை வந்துட்டா எப்படி சார் அதை எப்படி சார் நம்ம சமாளிக்கிறது ராஜு அவ என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் அதை எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அட் எனி காஸ்ட் கார்த்தி தீபாவோட கல்யாணம் நடந்தே தீரம் இல்லைன்னா இவ்வளவு நாள் நம்ம கஷ்டப்பட்டதெல்லாம் வீணா போயிருவியா ஆமா சார் தெரிஞ்சுக்கிறோம் லோக் சொசைட்டியில் நான் ஒரு முக்கியமான விஏபி என்னோட பிஸ்னஸ் என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு நான் ஒன்னும் இப்படி சீப்பாக போதைப் பொருள் கடத்தணும்னு அவசியம் இல்லை என் காரில் இருக்காது சார் வழிவிடுங்க நான் ஒரு முக்கியமான வேலையை போனேன் சார் தகவல் வந்தா செக் பண்ணி பார்க்க வேண்டியது எங்களோட கடமை சார் எங்கள் பாஸுக்கு போலீஸில் நிறைய காண்டாக்ட் இருக்கு இப்போ நீங்கள் சோதனை போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பின்னாடி நீங்கள் தான் சார் பதில் சொல்ல வேண்டியது வரும் என்ன மிரட்டுறீங்களா அதுக்கெல்லாம் பயப்படுறாள் நான் இல்ல இப்ப நீங்க எங்க கூட கோபரேட் பண்ண போறீங்களா இல்ல போலீஸ் யாருன்னு காட்டட்டுமா 
கான்ஸ்டபிள் சார் கார் முழுக்க தேடுங்க ஓகே சார் ஒரு இடம் விடாதீங்க ஓகே டிக்கியை நல்லா செக் பண்ணுங்க சரி ஓகே போங்க சார் என்ன சார் இதெல்லாம் போதைப் பொருள் உங்க கார்ல இருந்துச்சு என்ன இதெல்லாம் 